Ich, uh, I can announce that we have the pleasure that online events is actually recording this and streaming it online. Um, at the back is Jack Layson of Online Events of UK, and they're sponsoring us tonight. If you would like to place that link for the live stream into the text chat, I'd really appreciate it. Okay, I've now disabled that little bit of an echo that we had in the background. So allow me to introduce you to the history that we are about to do in English. We will, f in, in a minute or so, we will um, hear only German. And uh, the actors are German students, they're amateurs. So if the roles and everything is not quite working 100%, give them the benefit that some of them are German students and have been only a, uh, a couple of months couple of years actually studying German. It's been a wonderful highlight for the whole group to collaborate and the amazing thing is that they had to do it in German because of the participants being Russian, Polish, Italian and um, Swedish and other nationalities. They are all course addict, they are definitely indeed. So I would like to introduce you to the play in English again, just one little prelude to set the scene of Bertolt Brecht's Ball. And Bertolt Brecht was a, uh, a, 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 a theatre director and theme writer and also a musician, curator, ch choreographer in the around the 1920s, 30s. Um, his orchestra travelled the world. Um, he was then, he, he this uh, play that we're about to uh, uh, see yeah, is a dramatic biography by Baal. Uh, he sees the life of the man Baal as it was played out at the beginning of the last century. And once he's kind of a monster, Baal set himself right in the world of the 20s. Baal, he's a relative person, a passive genius. Uh, he's a phenomena because uh, his first appearance amongst well-heeled people and f this is the play from his first experience amongst these well sort of to-do people uh, to his very dreadful end. And he actually misuses women um, on that way, the upper escalons of society. And in his dealings with other people, he shows himself to be um, a denier of the bourgeois um, way of living at that time. The life of this person was sen sensationally immoral and it was made much wilder at that stage version. The presentation begins with Baal's first appearance as a writer of lyrics amongst well-off people in 1904. At the beginning one sees Baal in the round of old sides and hears from his own mouth how he promotes his well-known call of the great Baal and he accompanies it on the wire strings of the banjo himself invented. Please welcome Miss Elino Minotau who will say this exactly that same paragraph in German and then we'll go straight into the very first scene of a rich people's environment. In dieser dramatischen Biografie von Bertolt Brecht sehen Sie das Leben des Mannes Ball, der sich abgespielt hat im Anfang des vorigen Jahrhunderts. Sie sehen die Abnormität Ball, wie sie sich zurechtfindet in der Welt des 20. Jahrhunderts. Ball, der relative Mensch, Ball, das passive Genie, das Phänomen Ball von seinem ersten Auftauchen unter gesitteten Menschen bis zu seinem entsetzlichen Ende, mit seinem ungeheuerlichen Verbrauch von Damen der besten Gesellschaft, in seinem Umgang mit den Menschen. Das Leben dieser Erscheinung war von sensationeller Unsittlichkeit. 
Sie wurde durch die Bearbeitung für die Bühne stark gemildert. Die Vorstellung beginnt mit Bals erstem Auftauchen als Lyriker unter gesitteten Menschen im Jahre 1904. Als Auftakt sehen sie Bal plastisch von allen Seiten und hören aus seinem eigenen Munde, wie er seinen bekannten Choral vom großen Ball vorzutragen pflegte, und zwar unter Begleitung durch sein von ihm selbst erfundenes Original Blechseiten Banjo. Als im weißen Mittelschoße aufwachs Ball, war die Himmel schon so groß und still im Fall. Die Jungen lachten ungeheuer wundersam, die ihn bald dann liebte, als bald kam. Und die Himmel bleibt ihm Lust und Kummer da, auch wenn bald schlief sie dich vor und ihn nicht sah. Nach der Violett am Trunkenball, bald früh fromm, er Aprikosenfall. In der Sünde stand vor dem Gewimmel, lag bei Nacht und wälzte sich voll Ruhe. Nur die Himmel, aber immer Himmel, dächte mächtig seine Blässe zu. Zu dem feisten Geim blinzelt Ball hinauf, die im Sternhimmel warten auf den Leichnamball. Manchmal stellt sich Ball tot, stört sein Geier drauf, spießt Ball ein Geier stumm zum Abendmahl. Von duster Sternen in dem Jammertal, wär's bei weiter Felder schmatzend ab, sind sie leer, dem Tradit singend Ball, in den ewigen Wald zum Schlaf hinab. Und wenn Ball die Dunkel schoss hinunter sieht, was ist Welt für Ball noch? Ball ist satt, so viel Himmel hat Ball unterblitt, dass er tot noch grad genug Himmel hat. Als im Dunkel er geschossen wollte Ball, war der Himmel noch so groß und still am Fall. Junge Nacht und ungeheuer wunderbar, wie ihn Ball ernst liebte, als Ball war. Ich darf wohl sagen, das erweckt den Hören der Berühmtheit. Der für die geboren Genies bereits vorgezeichnete, mehr als ersten heute bereits aufgegangen ist. Das Genie wir seit Alter verfolgt welchheimt und höheren Stimmen lauscht, steigt es herab in die kalte Welt. Möge der Erste, der sich ihrem geöffnet hat, mein Salon sein, noch bevor die Errungen des Glaubens.